আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ হে বরাকাতু প্রিয় বন্ধুরা ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করি আপনারা আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আমি আমার পছন্দের আরেকটা নতুন রেসিপি নিয়ে আপনাদের কাছে হাজির হয়েছি আশা করি আপনাদেরও ভালো লাগবে আর যদি ভালো লাগে তো অবশ্যই একটা লাইক দিয়ে দিবেন এবং আমার চ্যানেলটা পাশে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন পাশে আসে বেল আইকনটা বাজিয়ে রাখবেন তাহলে আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে আমার নতুন নতুন রেসিপির নোটিফিকেশান তো আপনারা ভিডিওটা স্কিপ না করে আমার পাশে থাকুন আশা করে থাকবেন তো আমি এখানে সব কিছু নিয়ে এসেছি দেখতে পাচ্ছেন তো আমি এখানে যা যা লাগবে তো কলা পানি চিনি লবণ এবং চালের গুঁড়ে নিয়েছি কর্নফ্লাওয়ার নিয়েছি এবং ভ্যাকিং পাউডার তা আমি এখন কলার থালাটা সরিয়ে কলার থালাটা সরিয়ে আমি এখন একটা মিক্সিং বোল নেব কেননা আমার ব্যাটার করা লাগবে তো আমি একটা মিক্সিং বোলে ব্যাটার করে নেব তো আমি মিক্সিং বোল নিয়ে নিলাম তো আমি এখন দিয়ে দিচ্ছি চালের গুঁড়া আমি এখানে শুকনো চালের গুঁড়াটা নিয়েছি আপনারাও চেষ্টা করবেন চালের গুঁড়াটা ব্যবহার করার জন্য কেননা এই রেসিপিটা হবে খুবই মুসমুস এবং ক্রিস্পি ময়দা দেন ময়দা দিলে দিতে পারেন কিন্তু ক্রিস্পি হবে না আসানরূপ আপনারা চেষ্টা করবেন চালের গুঁড়াটা ব্যবহার করার জন্য তো আমি এখন দিয়ে দিব কর্নফ্লাওয়ার তা আমি এখানে দু টেবিল চামচ কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে দিচ্ছি আসলে আমি এখানে আমার ব্যাটার আমি কলার আন্দাজে আমি যতটা আপনারা আরও বেশি কলা নিলে আপনারা আরও বেশি করে ব্যাটার গুলতে হবে তো আমি এখানে আমার কলার আন্দাজে আমি ব্যাটারটা করে নিচ্ছি তো এখন আমি চিনিটা অ্যাড করে দিচ্ছি আসলে চিনিটা আপনারা আপনাদের পছন্দ অনুযায়ী দিবেন কেননা কেউ কম খান বেশি খায় না তাছাড়া আমার কলাটা মিষ্টি যেহেতু পাকা কলা এই জন্য আমিও একটু কমিয়ে দিলাম এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি সামান্য লবণ তা আমি এগুলোকে হ্যান্ডরেসের সাহায্যে একটু মিক্স করে তা আমি এখন পানিটা অ্যাড করব পানিটা নর্মাল পানি নিয়েছি আমি রুম টেম্পারেচারের পানি নিয়েছি তো আমি হাতে রেখে রেখে ব্যাটারটা করব তা আমি একটু মিক্স করে এখন দিয়ে দিব বেকিং পাউডারটা দিয়ে দিব আমি তো আমি এখানে একসা চামচ বেকিং পাউডার দিয়ে দিচ্ছি এখানে আমার ব্যাটারটা পাতলা হয়েছে যেহেতু এটা চপ বানাবো তা আর একটু ব্যাটারটা গাঢ় হতে হবে তা আমি আরও কয়টা গুঁড়ি অ্যাড করে দিচ্ছি তো আমার ব্যাটারটা তৈরি করা হয়ে গেছে তো আমি এখন আপনাদেরকে দেখানোর সুবিধাটা একটা চামচের সাহায্যে দেখিয়ে দিব ব্যাটারটা কতটা গাঢ় হবে আশা করি বুঝতে পারছেন আমার ব্যাটারটা গাঢ় হয়েছে অনেকটা তো এখন আমি এখন কাল কলাটা আপনাদেরকে কেটে দেখাচ্ছি কলাটা দেখুন আপনারা ছুরির সাহায্যে সাবধানে স্লাস করে কেটে নেবেন সবগুলো কলা যেহেতু এটা পাকা কলা সেহেতু একটু সাবধানেই কাটবেন খুব সহজে কেটে যাচ্ছে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন তা আমি সবগুলো কলা কেটে নিয়ে আমি চুলে চলে যাব প্লিজ আপনারা ভিডিওটা স্কিপ না করে আমার সাথে থাকুন তো আমি চুলে চলে এসেছি 
আমি আগে থেকেই তেলটা চুলায় বসিয়ে দিয়েছি তা আমার তেলটা গরম হয়ে গেছে তো এখন আমি কলাটা ব্যাটারে চুবিয়ে আমি তেলে দিয়ে দিব আমার তেলটা গরম হয়ে গেছে এই আমি একটু মিডিয়াম আছেই রাখব তা আমি এইভাবে সবগুলো কলা ব্যাটারে চুবিয়ে তেলে দিয়ে দিচ্ছি এবং অপেক্ষা করব এক পিঠ হয়ে আসা পর্যন্ত এক পিঠ হয়ে গেলে আমরা অন্য পিঠ উল্টে দেব তো বন্ধুরা দেখুন আমার অলরেডি এক নিচের পিঠ হয়ে গেছে তো আমরা এখন উল্টে দিচ্ছি যখন দেখবেন আমাদের নিচের পিঠটা ব্রাউন কালার হয়ে গেছে তখন উল্টে দিবেন তো এইভাবে সবগুলো উল্টে দিয়ে আমরা অপেক্ষা করব অন্য পিঠ হয়ে আসার জন্য আমরা আসলে এগুলো ব্রাউন কালার করেই ভেজে নেব তো অপেক্ষা করছি অন্য পিঠ হয়ে আসা পর্যন্ত তো বন্ধুরা দেখুন আমাদের কলা সবগুলো হয়ে গেছে দুই পিঠে আমি ব্রাউন কালার করে ভেজে নিয়েছি তা আমি সবগুলো কলা এখন উঠে নেব তা আমি একটা পাত্রে টিসু নিয়ে যেহেতু এটা তেলের পিঠা এই জন্য একটা টিসু নিয়ে আপনার টিসুর উপরে রাখবেন তাহলে আমাদের বাড়তি তেলগুলো টিসুটা শুষে নেবে তেভাবে ছেকে তারপরে আপনারা পিঠেগুলো তুলে নেবেন তা আমরা চলে যাব আপনাদের দেখানো সুবিধার্থে তো বন্ধুরা আমি চলে এসেছি সবগুলো তুলে নিয়ে দেখুন আপনারা মাসালে আমার পিঠাগুলো দেখতে অনেক সুন্দর হয়েছে তো আমি এখন দেখিয়ে দিব ভাঙিয়ে আসলে কতটা মুচমুচ হয়েছে আপনাদের দেখানো সুবিধার্থে তো আমি একটা ভেঙে দেখাচ্ছি দেখুন ভিতরটা আসলে উপরে কিসবি ভিতরে একদম ক্রিমি গলাটা একদম ক্রিম হয়ে গেছে আসলে খেতে দেখতে যতটা সুন্দর না খেতে ততটা অনেক বেশি অনেক বেশি মজাদার আশা করি আপনাদের ভালো লাগছে তো অবশ্যই আপনারা যারা লাইক দেননি তারা অবশ্যই এখনই লাইক দিয়ে